naam hamjambo watazamaji wangu kama kawaida mimi kwa jina ni Babo Evans tayari angaa kuwapa ushauri zaidi tena kuhusu uh, aya maradhi yanayotisha na kutesa ya corona sitochoka na wengi pia hawatochoka kwa ku, kuwaeleza kwa zungumzia na hasa kwa kisha kwamba kila mmoja yu salama salmi ni manake uh, jinsi lilivyosema pale awali ni kwamba tuhakishe kwamba tunawajali wenzetu jinsi tunavyojali sisi wenyewe ndipo basi Mungu atujalie uh, na atusaidie uh, ili tuweze kufaulu katika ile janga la ugonjwa wa corona basi wakati huu nina hakika kwamba kila mtu anajiweka katika hali iliyo salama ili apukane na maradhi haya ila nimekuja nikaangalia sana nikasema kwamba kila jambo linalotokea au kila matukio Mungu huwa na sababu nadhani Mungu ametupa muda tu aswa waku keti katika ile karantini ambayo umejiweka kisha kuna pia matumizi ya barakoa jinsi tulivyosema hapo awali kuna matumizi ya vitakasa kama tulivyosema hapo awali nataka niwashauri hivi huu ndio muda faafu zaidi ambao kila mmoja wetu akae na atafakari chukua muda huu tafakari maisha yako tafakari zaidi kwa hivyo wakati unapotakasa mikono kwa kunawa aidha kutumia maji sabuni au kutumia vitakasa basi fikiria hivi pia chukua muda huu ujitakase nao pia rohoni ili wakati huu tutakapopita sote tukiwa salama salmi na ambapo naamini hivyo manake unajua Mungu si mfaki Mungu si athumani kwa hivyo ana sababu ya mambo haya kutokea anataka tu tupate fursa ya kujitakasa rohoni keti chini fikiria waza ebu jaribu sana kuosha roho yako osha moyo wako angalia tathmini kabisa ndani ya maisha yako wakati huu muda huu kwamba ni yapi ambayo unafanya haya sio staili ili utakapoisha muda huu uwe kwamba uko salama salmi mbele za Mwenyezi Mungu Maulana Ilahi muumba nji na bingu manake yeye ndiye anayeratibu na kupanga kila mpango kila kitu kinachotendeka humu duniani kwa hivyo usiwe ni wakati tu wa kuketi pale na kuhofia na kusema itakuwaje unapofanya bidii kujikinga na kukinga jirani tafakari roho ni mwako tafakari zaidi ni mambo yapi ambayo we ufanya ambayo haya staili kwa hivyo jitakase ndani ya roho pia jitakase kwamba urekebishe mienendo yako iwapo kuna mambo fulani ambayo unafanya haya staili hapo basi takuwa sawa mbele ya Mungu inapowajali wengine ukijali pia hakisha kwamba unajali mpaka roho yako ili muda utakapoisha basi uishe sote tutakaporudi kwanza kukutana nyoyo zetu ziwe zisafi mbele ya Mwenyezi Mungu manake yeye ndiye apea naye na yeye haswa ndiye anayeelekeza shukran sana zidi kunisikiliza na unifuate kila laheri fanya bidii fuata maagizo ya serikali na ya wizara afya ambayo yatakuwa salama salmi kila laheri Mungu awe pamoja nanyi Mungu ni wao Allah